இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் டொனேஷன் ஆஃப் தி கெமீட்ஸ் கெமீட்ஸ் வந்து முட்டையும் சினை முட்டையாகவும் இருக்கலாம் இல்லை விந்தாகவும் இருக்கலாம் ஸோ விந்தோட டொனேஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு யார் இது கொடுக்க முடியும் அந்த ஆண்களோட வயசு வந்து குறைவாக இருக்கணும் முப்பது வயசு கம்மியாக இருக்கணும் ஸோ அவங்க வந்து விந்து வந்து போய் கொடுக்கலாம் அவங்க விந்து கொடுக்குறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்க்ரீனிங் வந்து பண்ணுவாங்க இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்க்ரீனிங் மெயினாக வந்து ஹெச்ஐவியும் ஹெப்படைட்டஸ் பி அண்ட் சியும் வீடி ஆறலும் ஸோ இது எல்லாமே ஸ்க்ரீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க விந்தை வந்து பேங்க்ஸில் அவங்க ரிசீவ் பண்ணி அந்த விந்தை வந்து உரைப்படுத்தி வச்சுருப்பாங்க ஏன் இந்த உரைப்படுத்தி வைக்கிறாங்க அப்படின்னா எப்பயுமே அது பெட்டர் ஏன்னா ஆறு மாதம் கழித்து திருப்பி அந்த இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்க்ரீனிங் வந்து அவங்களுக்கு பண்ணணும் எஸ்பெஷலி ஹெச்ஐவி டெஸ்ட் வந்து ஆறு மாதம் கழித்து ரிப்பீட் பண்ணும் போது அந்த விண்டோ பீரியடில் இருந்தாங்களா இல்லையான்னு சொல்லி நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அந்த ஆறு மாதம் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்க்ரீனிங் திருப்பி நெகட்டிவ் ஆகும் போது அந்த சாம்பிளை வந்து அவங்க பேங்க்லேருந்து நம்மளுக்கு ரிலீஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ஸ்பேர்ம்ஸை வந்து பேங்க்லேருந்து ரிலீஸ் பண்ணும் போது யார் வந்து ரிசீவ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா விந்த அணுக்கள் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கவங்களுக்கு ரெண்டாவது விந்து சுத்தமாகவே இல்லை அவங்க விரைப்பை வந்து சுருங்கி இருக்குது அதனால் விந்தே இல்லை அசூஸ் பேர்மியா அவங்களுக்கு வந்து இந்த விந்து வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் மூணாவது வந்து விந்தோட தரம் ரொம்பவே கம்மியாக இருந்தாலும் அந்த ஸ்பேர்ம்லேருந்து டோ ஸ்பேர்ம் டோனர்ஸ்ட்லேருந்து நம்ம ஸ்பேர்ம்ஸ் வந்து எடுக்கிறோம் எடுத்து அவங்க மனைவிக்கு இந்த விந்தை வந்து செலுத்தி ஐயூஐனாலும் சரி ஐவிஎஃப்னாலும் சரி இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் வந்து நம்மளால் பண்ண முடியும் அடுத்தது வந்து முட்டை தானம் பண்ணுறது முட்டை தானம் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட வயசும் வந்து நம்ம ஏஆர்டி பில் படி முப்பது வயசு கம்மியாக இருக்கணும் ஏற்கனவே அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தையாவது இருக்கணும் அவங்க வந்து ஆறு டைமுக்கு மேலே அவங்க லைஃப் டைமில் முட்டை வந்து தானம் பண்ணியிருக்க கூடாது அவங்களுக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேசிக் ஸ்கேன் வந்து பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஹார்மோன் இன்ஜெக்ஷன் மூலமாக ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே போட்டு அவங்களோட முட்டையை வெளியில் எடுப்போம் அந்த சைக்கிள் ஃபார்ம் பண்ணுற முட்டை மட்டும்தான் வெளியில் எடுப்போம் அந்த முட்டை வெளியில் எடுத்து இந்த பேஷண்ட்டோட ஹஸ்பண்ட்ருந்து விந்து எடுத்து ரெண்டும் செலுத்தி கருவாக மாற்றி கருவு எடுத்து இந்த பேஷண்ட்டோட கர்ப்பப்பைக்குள்ளே செலுத்த முடியும் ஸோ இந்த டோனருக்கு என்னெல்லாம் ஸ்க்ரீன் பண்ணுவோன்னா ஃபஸ்ட்டு இன்ஃபெக்ஷன் கண்டிப்பாக ஸ்க்ரீன் பண்ணுவோம் ஹெச்ஐவி ஹெப்படைட்டஸ் பிஎன்சி விடிஆர்எல் கண்டிப்பாக ஸ்க்ரீன் பண்ணுவோம் சில தைராய்டு ஹார்மோன் அந்த அந்த டெஸ்ட்டும் பார்ப்போம் சில டைம் வந்து ஜெனட்டிக் லெவல் டெஸ்ட்லேயும் வந்து பண்ணுவோம் சில டைம் சில பேஷண்ட்ஸ் வந்து இந்த டோனருக்கு எங்களுக்கு எந்த ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னு சொ கண்டிப்பாக இல்லையான்னு கேட்கும்போது சில ஜெனட்டிக் டெஸ்ட்டும் வந்து பண்ணுவோம் இவங்களோட ஜ டோனர்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக சைக்காலஜிஸ்ட் வந்து ஸ்க்ரீன் பண்ணுவாங்க அவங்க குழந்தையும் இவங்க எல்லாமே வந்து ஸ்க்ரீன் பண்ணி அட்லீஸ்ட் ஐக்யூ வைஸ் எல்லாமே ஓகேவா இருக்கான்னு பார்த்துட்டு தான் நம்ம வந்து இந்த டோனர்ஸ் வந்து நம்ம ரெக்ரூட் பண்ணுறோம் ஸோ இவங்களுக்கு ரெண்டாவது நாள்லேருந்து இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்து பத்து நாள் இன்ஜெக்ஷன் போட்டு முட்டையை எடுத்து மயக்கம் கொடுத்து முட்டையை எடுத்து அதுக்கப்புறம் அவங்க கிளம்பிடுவாங்க முட்டை தானம் பண்ணவங்களுக்கு யார் கொடுத்துருக்காங்கன்னு தெரியாது முட்டை எடுத்துக்கிறவங்களுக்கும் யார்ட்டிருந்து எடுத்துருக்காங்கன்னு தெரியாது இது ஏன் வந்து அனானிமஸாக வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா லேட்டர் ஆன் இந்த குழந்தைக்கு இதுலேருந்து குழந்தை வர குழந்தைக்கு வந்து யாருமே வந்து ரைட்ஸ் எடுக்க வேணான்றக்காக தான் இதை வந்து அனானிமஸாக நம்ம வந்து வச்சுருக்கோம் இப்போ இந்த ரெசிபியன்ஸ் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெசிபியன்ஸ் யாருனா வந்து பேஷண்ட்ஸ் ஸோ பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து இந்த என்டயர் ப்ராசஸ் வந்து இவங்களுக்கு இன்ஜெக்ஷன் போடணும்னு அவசியம் இருக்காது இவங்களுக்கு மாத்திரை மட்டும் கொடுத்து கர்ப்பப்பையை வந்து ரெடி பண்ணி அந்த முட்டை டோனர் முட்டையிலேருந்து எடுத்த கருவை வந்து ஃபார்ம் பண்ணி அப்படியே கருவை எடுத்து இவங்க கர்ப்பப்பைக்குள்ளே வச்சா போதும் ஸோ அதுலேருந்து வந்து ரெண்டு வாரம் கழித்து பிளட் டெஸ்ட்டில் நம்மளுக்கு ரிசல்ட் என்னன்னு சொல்லி தெரியும் எதெல்லாம் நம்மளால் மேட்ச் பண்ண முடியும்னா மெயினாக பிளட் குரூப் மேட்ச் பண்ணி கொடுப்போம் ரெண்டாவது அவங்களோட ஸ்கின் கலர் ஹேர் கலர் ஐ கலர் இது பேசிக் ஏன்னா ஒரு இந்தியன் ஃபீமேலுக்கு ஒரு இந்தியன் ஃபீமேல் தான் வந்து டோனராக இருக்க முடியும் ஸோ அதுக்காக வந்து இதெல்லாமே வந்து மேட்ச் பண்ணி கொடுப்போம் இதை தவிர்த்து வேறு ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் கேட்டாங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம எக்கும் சரி ஸ்பேர்மும் சரி ரெண்டுமே நம்ம மேட்ச் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது